السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمد ونستوفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ذکر حازم اللذات یعنی الموت رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني یفقه قولي رب زدني علما ناظرین میں کمال الدین سنابلی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں اپنا بہت ہی اہم پروگرام لے کر جس کا موضوع ہے جنازے کے مسائل پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے میت کے غسل کے تعلق سے چند باتیں ذکر کی تھیں ان پر ایک سرسری نگاہ ڈال لیتے ہیں ہم نے بیان کیا تھا کہ نمبر ایک میت کو غسل دینا واجب ہے نمبر دو مردوں کو مرد حضرات غسل دیں گے اور عورتوں کو عورتیں غسل دیں گی نمبر چار البتہ شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے اس کے لیے جائز ہے اسی طرح بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس کے لیے جائز ہے نمبر چار حائزہ عورت خاتون میت کو غسل دے سکتی ہے حیض غسل دینے میں رکاوٹ نہیں ہے نمبر پانچ شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا بلکہ اس کو اس کے اسی خون کے ساتھ دفن کر دیا جائے گا اس کو غسل نہیں دیا جائے گا نمبر چھ غسل دیتے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے نمبر سات شہید کو غسل نہیں دیا جائے گا یعنی میدان جنگ میں جو شہید ہوا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا اس کے علاوہ جو شہداء ہیں جیسے جو پیٹ کی بیماری میں مر گیا جو تعاون کی بیماری میں مر گیا جو خاتون حمل کی مدت میں مر گئی اس طرح کے جو شہداء ہیں ان کو غسل دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی لیکن میدان جنگ میں جو شہید ہوا ہے اس کو غسل نہیں دیا جائے گا نمبر آٹھ میت کو غسل دیتے وقت پردے کا اہتمام کرنا ضروری ہے نمبر نو میت کو غسل دیتے وقت اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا چاہیے تاکہ اس کے پیٹ میں اگر نجاست یا غلازت ہو تو وہ خارج ہو جائے اعضاء وضو اور داہنی اعضاء کی طرف سے غسل دینا شروع کرنا چاہیے نمبر دس کہ میت کو غسل کتنی بار دیا جائے گا ایک مسئلہ ہے کہ میت کو غسل کتنی بار دیا جائے گا ایک بار یا دو بار یا تین بار یا چار بار کتنی بار اس کو غسل دیا جائے گا کتنی بار اس کے جسم پر پانی بہایا جائے گا اس سلسلے میں جواب یہ ہے کہ میت کو یا تو تین بار غسل دیا جائے گا یا پانچ بار غسل دیا جائے گا پانچ سے بھی زیادہ بار غسل دیا جائے گا حسب ضرورت جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں ان ام عطیہ رضی اللہ عنہ قالت دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین توفیت ابن تو فقال اغسل نہا سلاسن او خمسن او اکثر من ذالک ان رئی تن ذالک وج النا فل عقیرتی کافور او شعی امن کافور بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو تریپن یعنی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی وفات ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور آ کر کہا اس کو تین مرتبہ غسل دو یا پانچ مرتبہ غسل دو او اکثر من ذالک یا پانچ سے بھی زیادہ مرتبہ غسل دو ان رائی تن ذالک اگر تم اس کی ضرورت محسوس کرو اس کا مطلب یہ ہوا حسب ضرورت تین بار یا پانچ بار یا پانچ سے بھی زیادہ بار غسل دیا جا سکتا ہے اگر ضرورت محسوس ہو اور پھر آپ نے فرمایا وجا اللہ فل اخیرتی کافورن او شعی امن کافور آخری مرتبہ جو غسل دو اس میں تھوڑا سا کافور استعمال کر لینا تو اس حدیث سے پتہ چلا کہ میت کو غسل تین بار پانچ بار یا پانچ سے بھی زیادہ بار دیا جا سکتا ہے اگر غسل دینے والے ضرورت محسوس کریں مسئلہ نمبر گیارہ میت کو تاک عدد میں غسل دینا مستحب ہے جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ہی کے بارے میں فرمایا بخاری میں ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں اس کو تاک عدد میں غسل دو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تاک عدد میں غسل دینا مستحب ہے اور دیکھیے اس سے پہلے جو الفاظ بیان کیے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نے اس میں بھی تاک عدد ہی ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ یا تو تین مرتبہ غسل دو یا پانچ مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ 
اور دوسری روایت کے الفاظ میں وضاحت بھی ہے کہ لہذا میت کو تاک عدد میں غسل دینا چاہیے مسئلہ نمبر بارہ اگر میت عورت ہے تو اس کے بالوں کو کھول کر دھونا چاہیے ایسا نہیں کہ اس کے بال بندے ہوئے ہیں چوٹی بندی ہوئی ہے اور اسی حالت میں اس کے بالوں کو دھو دو غسل نہیں ہوگا بلکہ اس کے بالوں کو کھولنا چاہیے اور اس کو دھو کر پھر اس کی چوٹی بنا دینی چاہیے جیسا کہ ام عطیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا تو ان کے بال کھولے ان کو دھویا اور پھر اس کی چوٹیاں بنا دی اس سے پتہ چلا کہ اگر میت عورت ہے تو اس کے بالوں کو کھولا جائے گا اور اس کو غسل دیا جائے گا اس کا حوالہ ہے بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ساٹھ اس سے پتہ چلتا ہے کہ میت اگر عورت ہے تو اس کے بالوں کو کھولا جائے گا کھول کر بالوں کو دھویا جائے گا اور پھر اس کی چوٹیاں بنا دی جائیں گی مسئلہ نمبر تیرہ جو لوگ میت کو غسل دے رہے ہیں ان پر ضروری اور لازم ہے کہ وہ بہت ہی نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کریں میت کو غسل دیتے وقت ان سے میت کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے اور یاد رکھیے میت کو تکلیف اسی طرح ہوتی ہے جیسے زندہ کو بلکہ زندہ سے زیادہ تکلیف میت کو ہوتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسر و عظم المجد کا کسر ہی حین اور ابن ماجہ حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو سولہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میت کی ہڈی توڑنا ایسا ہے جیسا کہ زندہ کی ہڈی توڑی جاتی ہے میت کی ہڈی توڑنا زندہ شخص کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے اس سے پتہ چلا کہ میت کو تکلیف ہوتی ہے لہذا جو لوگ میت کو غسل دے رہے ہیں اس کو نہلا رہے ہیں ان پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ بہت ہی احتیاط سے کام لیں بہت ہی نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو ان کے کسی عمل سے ان کے سختی کرنے کی وجہ سے میت کو تکلیف ہو اور میت کو کوئی ایزا پہنچے یہاں پر ایک اور مسئلہ میں بیان کر دوں اگر میت کو غسل دیتے وقت میت میں کوئی ایسی چیز ظاہر ہو جو اس کے عیب کو بیان کرتی ہو یا اللہ رب العالمین اپنی طرف سے میت میں کوئی ایسی چیز ظاہر کر دے کہ جس سے اس میت کا گنہگار ہونا ثابت ہو مثال کے طور پر میت کا چہرہ بدل جائے یا میت میں بدبو آنے لگے کوئی بھی عیب کوئی بھی ایسی چیز جو میت کے گنہگار ہونے پر دلالت کرے اگر ایسی چیز نظر آتی ہے غسل دینے والوں کو تو ان کو چاہیے کہ وہ میت کے اس عیب پر پردہ ڈالیں اس کو لوگوں میں بیان نہ کریں بلکہ ان کی پردہ پوشی کریں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ستر مسلم ستر اللہ یوم القیامہ اور مسلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اسی فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص من ستر مسلم جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا یعنی اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا سترہ اللہ یوم القیامہ تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرے گا اس کے گناہوں پر پردہ ڈالے گا یہ حدیث عام ہے زندہ لوگوں کے لیے بھی ہے اور مردہ کے لیے بھی ہے اس لیے اگر زندہ لوگوں میں بھی آپ کو یہ عیب دیکھیں ان کی کوئی کمزوری آپ دیکھیں تو اس کو لوگوں میں بیان نہ کرتے پھریں اس کی بدنامی نہ کرتے پھریں اور اگر مردہ میں بھی کوئی تبدیلی دیکھیں تو اس پر پردہ ڈال دیں لوگوں میں اس کو بیان نہ کرتے پھریں کہ میت کو غسل دیتے وقت نرمی اور شفقت کا مظاہرہ کرنا چاہیے اگر اس میں کوئی عیب نظر آئے تو اس کو چھپانا چاہیے اس کے پیٹ پر ہاتھ پھیرنا چاہیے اس کو تین پانچ یا پانچ سے زیادہ بار حسب ضرورت غسل دینا چاہیے اس کے داہنی اعضاء کی طرف سے اور اعضاء وضو سے شروعات کرنی چاہیے میت اگر عورت ہے تو اس کے بال کھولنے چاہیے اور اس کے بالوں کو دھو کر تب اس کی چوٹیاں باندھنی چاہیے شوہر بیوی کو غسل دے سکتا ہے بیوی شوہر کو غسل دے سکتی ہے اس کے علاوہ مرد مردوں کو غسل دیں گے اور عورت عورتوں کو غسل اسی طرح کے بہت سارے مسائل ہم نے آپ حضرات کے سامنے غسل میت کے تعلق سے بیان کیے اب ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کفن کے مسائل میت کو کفن کس طرح کا دیا جائے اور میت کو کفن دینا کیسا ہے یہ تمام مسائل انشاءاللہ اب ہم بیان کریں گے بغور ان تمام مسائل کو ملاحظہ فرمائیں مسئلہ نمبر ایک 
میت کو کفن دینا واجب ہے ضروری ہے اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کفن دینے کا حکم دیا بخاری حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو اننچاس اور مسلم حدیث نمبر ایک ہزار دو سو چھ وقف یعنی اس کو کفن دو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے اگر کوئی قرینہ موجود ہو جو اسے وجوب سے کسی اور حکم کی طرف پھیر دے تو اس پر وہ حکم لاگو ہوگا لیکن اگر کوئی قرینہ موجود نہ ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم وجوب پر دلالت کرتا ہے اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے وقف نوح اور اس کو کفن دو اس سے پتہ چلا کہ مسجد کو کفن دینا واجب ہے نمبر دو مسجد کو جو کفن دیا جائے وہ کفن کیسا ہو اس بارے میں شریعت یہ فیصلہ کرتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی کہ مسجد کو جو کفن دیا جائے وہ کفن بہتر ہونا چاہیے اور کفن ایسا ہو جو مسجد کو پوری طرح سے چھپا لے مسجد کو پوری طرح سے ڈھانپ لے جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص اپنے بھائی کو کفن دے تو چاہیے اسے اچھا کفن دے اسے بہتر کفن دے تو میت کو کفن ایسا دینا چاہیے یا میت کا کفن ایسا ہونا چاہیے جو اس کے سر سے لے کر پاؤں تک کافی ہو جائے اس کے جسم کو پوری طرح سے ڈھانپ لے اگر حالات تنگی کے ہیں تو ایک مجبوری والی بات ہے کہ میت کا کفن کم پڑ جائے اتنا پیسہ ہے ہی نہیں کہ پورا کفن خریدا جا سکے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن اگر حالات تنگی کے نہیں ہیں وسعت ہے تو میت کو کفن اچھا دینا چاہیے ایسا دینا چاہیے کہ جو اس کے چہرے سے لے کر قدموں تک کافی ہو جائے لیکن اگر تنگی کے حالات ہیں اور کفن چھوٹا ہے تو ایسی صورت میں اس کے سر کو ڈھانپ دیا جائے گا یعنی کفن پہنانے کی شروعات جو کی جائے گی وہ سر کی طرف سے کی جائے گی تو اگر کفن چھوٹا ہو تو اس کے سر کی طرف سے شروع کریں گے اس کے جسم کے جتنے حصے کو کفن ڈھانپ لے وہ ڈھانپ لیا اس کے جسم کے باقی حصے کو گھاس سے چھپا دیا جائے گا جیسا کہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی جب وفات ہوئی تو ان کے کفن کے لیے صرف اتنا ہی میسر تھا ان کا سر اور اس کے ساتھ جسم کا باقی حصہ ڈھک جائے ان کے قدم اس میں نہیں ڈھک پاتے تھے راوی بیان کرتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کے سر کو ڈھاکا جاتا تو قدم کھل جاتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے سر کو ڈھک دو اور ان کے قدموں پر گھاس ڈال دو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص گھاس کا ذکر کیا جو اس علاقے میں پائی جاتی تھی لیکن آپ کوئی سی بھی گھاس یا اس کے علاوہ درخت کے پتوں سے میت کے قدموں کو ڈھک سکتے ہیں اگر کفن چھوٹا ہو تو سر کو ڈھک دیں اور قدموں کی طرف درخت کے پتے یا گھاس ڈال دیں جیسا کہ ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا مسئلہ نمبر تین شہید کو کیا کفن دیا جائے گا جس طرح سے شہید کے غسل کا مسئلہ الگ ہے اسی طرح سے شہید کے کفن کا مسئلہ بھی الگ ہے شہید کا کفن اس کے وہی کپڑے ہیں جو وہ پہنے ہوئے ہیں جو لباس اس نے زیب تن کر رکھا ہے اور جس لباس میں اس نے شہادت پائی ہے اسی لباس میں اس کو دفن کیا جائے گا اسی طرح ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کو ان کے انہی کپڑوں میں کفن دلوایا ان کے یعنی جو کپڑے وہ پہنے ہوئے تھے انہی میں لپیٹ کر ان کو دفن کروایا اور نہ تو ان کو غسل دیا گیا نہ ہی ان کی نماز پڑھی گئی تو اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ شہید جن کپڑوں میں شہادت پاتا ہے اس کے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا اس کے کپڑے نہیں اتارے جائیں گے اس کے لیے نئے کفن کا انتظام نہیں کیا جائے گا بلکہ جن کپڑوں میں اس نے شہادت پائی ہے انہی کپڑوں میں اس کو دفن کیا جائے گا یہاں پر پھر میں ایک بار مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ یہ اس شہید کے بارے میں ہے جس نے میدان جنگ میں شہادت پائی ہے اس کے علاوہ جو حکمن شہید ہیں ان کو کفن دیا جائے گا مثال کے طور پر جو پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہو گیا حکمن وہ شہید ہے شریعت نے اس کو شہید کہا ہے لیکن اس کو کفن دیا جائے گا اس کے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں ان کو اتارا جائے گا جو دوران حمل فوت ہو گئی ہے شریعت نے اس کو شہید کہا ہے لیکن اس کو دوسرا کفن دیا جائے گا جو تعاون کی بیماری میں ہلاک ہو گیا شہید ہے 
لیکن اس کو کفن دیا جائے گا اس کے کپڑے جو اس نے پہن رکھے تھے اتارے جائیں گے تو اس طرح کے جو شہداء ہے حکمن ان کو کفن دیا جائے گا ان کے کپڑے جو وہ پہنے ہوئے تھے ان کو اتار کر دوسرا کفن دیا جائے گا لیکن جو شہید میدان جنگ میں شہید ہوا ہے اس کو کفن نہیں دیا جائے گا اس نے جو اپنے کپڑے زیب تن کیے ہوئے تھے انہی کے ساتھ انہی خون میں بغیر غسل دیے ہوئے بغیر نماز جنازہ پڑے ہوئے ان کو دفن کر دیا جائے گا مسئلہ نمبر پانچ کیا میت کے جسم پر خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے میت کو دھونی یا خوشبو دی جا سکتی ہے جی ہاں میت کے جسم پر خوشبو کا استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا کہ جو شخص حالت احرام میں فوت ہوا تھا بخاری حدیث نمبر ایک ہزار دو سو پینسٹھ ابن عباس ربی اللہ عنہ جس حدیث کے راوی ہیں ایک شخص حالت احرام میں فوت ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فرمایا تھا ولا تو اور اس کو خوشبو مت دو اس سے کیا پتہ چلا کہ جو شخص حالت احرام میں فوت ہوا ہے اس کو خوشبو نہیں دی جائے گی تو اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جو شخص غیر محرم ہے یعنی احرام کے علاوہ میں فوت ہوا ہے اپنے گھر پر فوت ہوا ہے اپنے وطن میں فوت ہوا ہے حج یا عمرے کی حالت میں نہیں تھا اس کو خوشبو استعمال اس کے جسم پر کی جا سکتی ہے یہی مفہوم مخالف ہوا نا بھائی حالت احرام میں جو فوت ہوا ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا ولا تو ہن تو اس کو خوشبو مت دو تو حالت احرام میں جو فوت ہوا اس کو خوشبو نہیں دی جائے گی اس کا مفہوم مخالف کیا ہوا کہ جو حالت احرام کے علاوہ میں فوت ہوا ہو اس کو خوشبو لگائی جا سکتی ہے مسئلہ نمبر چھ کفن کا رنگ کیسا ہو دیکھیے اس بارے میں شریعت نے کوئی پابندی نہیں لگائی کفن کا رنگ کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ میت کے کفن کا رنگ سفید ہو ناظرین کیونکہ وقت ہو چلا ہے آپ سے رخصت کا اس لیے ہم ایک بار اس ایپیسوڈ میں ہم نے جو کچھ بیان کیا کفن کے تعلق سے اس کو جلدی جلدی آپ کے سامنے ریپیٹ کر دیتے ہیں ہم نے بیان کیا نمبر ایک کفن دینا واجب ہے نمبر دو کفن ایسا ہونا چاہیے جو میت کے پورے جسم کو ڈھانپ لے سر سے لے کر پاؤں تک اس کا جسم ڈھکا ہونا چاہیے لیکن اگر کفن میں تنگی ہے کسی وجہ سے ویسے ان اب یہ حالات نہیں کہ تنگی ہو لیکن بائی چانس اگر تنگی ہے کفن میں تو سر کی طرف سے کفن اس پر ڈالیں اور اگر قدم اس کے کھلے رہ گئے ہیں تو اس پر گھاس ڈال دیں اور گھاس سے اس کے قدموں کو ڈھک دیں جیسا کہ ہم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے ذکر کیا نمبر تین شہید کے کپڑے شہید کا کفن اس کے وہی کپڑے ہیں جن میں وہ شہید ہوا ہے اور یہ شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہوا ہو اس کے علاوہ جو پیٹ کی بیماری میں یا تعاون کی بیماری سے ہلاک ہوا ہو یا دوران حمل عورت ہلاک ہوئی ہو وہ بھی حکمن شہید ہیں لیکن ان کو کفن دیا جائے گا نمبر چار وہ شخص جو احرام کی حالت میں فوت ہوا ہو اس کا کفن وہی دو کپڑے ہیں جو اس نے احرام میں زیب تن کیے ہوئے ہیں جو اس کا احرام ہے اور نمبر پانچ میت کے جسم کو خوشبو لگانا مستحب ہے لیکن اگر میت ایسی ہے کہ حالت احرام میں فوت ہوئی ہے تو اس کے جسم کو خوشبو نہیں لگائی جائے گی آج کا وقت ہمارا یہیں پر ختم ہوا انشاءاللہ اس موضوع کو پھر ہم آگے بیان کریں گے اگلے ایپیسوڈ میں تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اپنا خیال رکھیے جو لوگ انتقال کر چکے ان مبحدین کے لیے دعا کیجیے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ